வெல்கம் டு நோ பிசிக்ஸ் வித் மீ ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாக்கோட ஃபோர்த் செஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம த்ரீ செஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ போன செஷனில் நம்ம ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஆங்கிள்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ செகண்ட் செஷன் மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம தேர்ட் செஷனும் பார்த்தோம் இந்த செஷனும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா எஸ் ஸோ மிஸ் பண்ணவங்க நான் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் வந்து ரைட் ஆங்கிளில் இருந்தால் எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அட் வாட் டைம் பிட்வீன் ஏதாச்சும் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் வில் பி அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம் ஓகேயா எஸ் நம்ம டைரக்டா கொஸ்டின்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் எப்படி வரையணும்னு பார்த்தாலும் ஒரு டைமிங்க்கு ஸோ ஃபோர் டு ஃபைவ் இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபோர் டு ஃபைவ்னா உங்களுக்கு ஹார் ரன் எங்க வரும் அப்படின்னா இங்க வரும் கரெக்டா ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் வரைஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு மினிட் ஹேண்ட் எப்படி வரும்னா ரைட் ஆங்கிள் ரெண்டு இடத்துல வரும் ஒவ்வொரு ஹாருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு இடம்னா ஒரு இடம் எப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் ட்ரா பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்னொரு இடம் எப்படின்னா இங்க வரும் கிளியரா ஸோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் எனக்கு வந்துச்சு ஸோ பார்த்துக்கோங்க எப்படின்னா இந்த வரையும்போது இந்த மினிட் ஹேண்ட் வந்துட்டு இந்த சைடு வருமா இந்த சைடு வருமா வரையும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வரையும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல தான் வருது மேம் ஆனால் உங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்னா ரைட் ஆங்கிள்னா நைன்டி டிகிரி அது உங்களுக்கு தெரியல ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி எங்கே வருது அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் எங்கே வந்துட்டு மார்க் பண்ணுறீங்க ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவுலன்னு மார்க் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக ஸோ இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ் டோட்டலாக தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு நடுவில் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இந்த சைட் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி இங்கே ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ஸோ இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி நைன்டி டிகிரி ஸோ கரெக்டான பிளேஸில் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைட் பாருங்கள் ஸோ இங்கேருந்து எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஒரு தேர்ட்டி இங்கே ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ஸோ இங்கே இதுக்கு நடுவில் வந்தால் இங்க ஒரு பிப்டீன் இங்க ஒரு பிப்டீன் வரும் ஸோ டோட்டலி நைன்டி டிகிரி வரும் அதே வந்து இந்த ஆரோ வந்து இந்த சைடு போயிடுச்சுனா நைன்டி டிகிரிக்கு மேல வந்துடும் கரெக்டா விச் இஸ் நாட் அ ரைட் ஆங்கிள் ஸோ நைன்டி டிகிரிக்கு மேல போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டான ஆரோ வந்து செவனுக்கும் எயிட்டுக்கும் நடுவில் தான் வரும் ஸோ இந்த டவுட் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நைன்டி டிகிரி கவுண்ட் பண்ணுங்க ஸோ போன செஷனில் நான் என்ன சொன்னேன் ஆப்போசிட்டுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செக் பண்ணணும் இங்க வந்து நைன்டி டிகிரி செக் பண்ணணும் கிளியரா எஸ் ஸோ இப்படிதான் உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணும் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஹார் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்டோட ரைட் ஆங்கிள் பத்தி கேட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹாருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரைட் ஆங்கிள்ஸ் வரும் ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் வரும் ஸோ இதுல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒன் மார்க் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ ரைட் ஆங்கிள் வரும் ஒன் ஹாருக்கு ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் வரும் ஸோ உங்க கொஸ்டின் இன் டே ஓகேவா இன் டேனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யுவர் ஹார் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் வில் பி அட் ரைட் ஆங்கிள் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஒன் மார்க் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன ஆன்சர் வச்சுருப்போம் டுவெண்ட்டி டூனு வச்சுருப்போம் கரெக்டாக இன்ஸ் கோ இன்சிடென்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி டூ வச்சோம் அட் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கும் டுவெண்ட்டி டூனு வச்சோம் ரைட் ஆங்கிளுக்கும் டுவெண்ட்டி டூ தான் மேம் ஏதாச்சும் ரெண்டு இடத்துல அவங்க வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஒன்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்சர் வந்து தப்பு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ்க்கு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா டுவெல் ஹார்ஸில் டுவெல் ஹார்ஸில் லெவன் டைம்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு ஏன்னா ஒரு டைமிங்க்கு அது எவ்வளோ ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டு தடவை ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது இன் டுவெல் ஹார்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரைட் ஆங்கிள் கிடைக்கிது எந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் வருதுன்னா அட் டைம் த்ரீ அண்ட் அட் டைம் நைன் இந்த ரெண்டு டைமிங்க்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் தான்
So, in the question, the answer is in the end option. Le da chon da, unga option le ruko, okay, yeah. So, correct an answer is 21 9 by 11 past 7 and 54 6 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 10 to 11. So, this is the only work out problem. 10 to 11 kula is the right angle. At what time the hard hand and minute hand be at right angle between a time of 10 to 11? According to the question, you can answer the answer comment box. So, you can answer the answer. Okay, so check panel at the page. So, in the concept, you can answer the answer. So, 2, 3, 4 is one continuity. One statement is continuity. So, 2 is easier to solve. Clear? Yes. So, if you like this video, please share it with your friends. Subscribe to the channel. So, thank you for watching this video. Thank you for all the support given. Keep supporting. So, thank you.